小狩猎，沙漠绿洲和地下遗迹咱们都探索过了，唯一遗憾的就是这个沙漠绿洲没有见到巫师商人。是想要不咱们就开只小船出去重新找个沙漠，看能不能碰到？可以可以哦，那还等什么？赶紧出发吧！临走前我来把这个投影仪给放出来，就当是等我们归来的灯塔吧。就这样，趁着这么优雅的夜色，我跟大师兄准备一起出海去寻找新的沙漠了。哈哈，没想到临走前还有两个老沙来为我送行。你要是慢一点上船，估计他们就不是给你送行了，而是来让你送命了。开快点吧，估计你快看不到我的船尾灯了。好吧，开了一个晚上的船，又是被我们先找到了火山。这次咱们就不进去火山里面了，我已经在它的外围绕圈圈了，看有没有连接到其他陆地，最好是连接到沙漠。这怎么一下子就天黑了？哎，前面好像有个小岛礁的样子，上面还有个人。我猜此人长相一定很挫，居然还在睡大觉了。哦，对了，听说帐篷可以多人睡觉的，我来试试看，还真可以啊。天亮了，感觉睡得不太舒服，头晕晕的，而且还有一股酸臭味。嘿嘿嘿，昨晚好几天没洗的脚，刚好架到你脸上去了，真是不好意思啊。原来是你这家伙跑到我帐篷里面去睡觉了，大哥，你自己不会搭一个吗？呃，呵呵我出门忘记带了，所以以后还请你多多关照啊。你这坑货，我也是无语了，麻烦你去洗洗澡吧。哎，这火山旁边居然有红土大陆啊！大哥，我看你不止智商不在线，就连眼睛也没带的节奏啊！就一座红土小山丘，就说是红土大陆。其实我昨晚搭帐篷那个地方也是红土来的，也没啥大惊小怪的，应该有很多小伙伴都有找到过红土大陆了吧？离开火山之后，我跟大师兄为了增加找到沙漠的概率，两个人就分道扬镳了。我现在已经找到新的陆地了，把船收好后，一定要来好好搜索一番，希望能尽快找到新的沙漠。但是上岸后，我发现这也是一个岛而已，而且被我绕了整整两圈了，只有果木林地形，所以没必要在这里逗留了，继续开着咱们的小船寻找新的陆地吧。我这边更惨，一路都是大海，连个可以靠岸的地方都没有，看来希望都寄托在你身上了。好,好吧，走了几天几夜，终于在这个夜幕快要降临的时候，被我发现了新的陆地，而且一眼看去全是沙子，应该直接就是沙漠了吧。厉害了，看来以后这种吃力不讨好，呃、哦、不，这种光荣的事你完全可以胜任、啊。你稍等，我随后就到哈。我勒个去，出门踩到狗屎了吗？还没上岸，这沙虫 boss 就出现在岸边恭候我的大驾了。这咋整咋整？我好像连上去的机会都没有啊！你要还在船上的话，可以利用你风骚的走位，避开远程的沙球攻击。嘿嘿嘿，我就是这么操作的，而且还送给了他一桶水去喝上几口了。哈哈，那我就不用自己亲自动手了，在水面上看戏就行了。估计他很快就会嗝屁的。哎呀呀，还想伸长脖子咬我，可惜伸得不够长呀！啊，又换成沙球攻击啊，这么不讲武德。好吧，算了，反正你也快回老家了，我就大人不计小人过，不跟你一般见识了。来来来，又有沙虫泡掉落了，厉害了，赶紧去收下战利品吧。这样算下来，这已经是咱们得到的第四门沙虫炮了，优秀优秀。上了岸以后，因为沙漠里有沙尘暴，我身上又没有防沙披风，所以只能绕着沙漠的外围搜索，看能不能这样就找到绿洲呢？哦好，前面好像有亮光，可能是绿洲了。哎呀呀，想太多了，原来是传送舱基站呢。算了算了，既然进来了，就走走看吧，掉血就掉血，反正我还有四颗星星呢。